আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো एवरीवन আর এখন আমি খুব সহজেই সলভ করার একটা উপায় দেখিয়ে দিতে যাচ্ছি কিভাবে সলভ করা যায় এইচএসসি আইসিটি তিন অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের লজিক গেট থেকে দিনাজপুর বোর্ড 2019 যে সিটিজেনশিপটি ছিল সেই সিটিজেনশিপটি আমি এখন সলভ করতে যাচ্ছি ওকে তো খ নাম্বার বলা আছে ন্যান্ড গেট দ্বারা অর গেট বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তো অর গেট হচ্ছে এ যোগ বি এটা হচ্ছে অর গেট তাই না এই অর গেট কে বাস্তবায়ন করতে হবে ন্যান্ড গেট দ্বারা তার মানে চিত্র থাকবে কি ন্যান্ড গেটের তাই না ওকে এবার দেখো আমরা এটা একটু বাস্তবায়ন করে দেখাই এ এ বি এ এটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট তারপরে আবার বি এর জন্য ন্যান্ড গেট আলাদা অঙ্কন করতে হবে ওকে এবার এই দুইটাকে একসাথে করে দিতে হবে দেন দুইটাকে যদি একসাথে করে দেই তাহলে আমরা আবার ন্যান্ড পেলাম এখানে হচ্ছে এ নট পাবো এখানে বি নট পাবো এখানে পাবো এ নট ইনটু বি নট আবার মাথার উপরে নট পাবো তো যখন এই বার ভাঙবো তখন এ ডাবল নট প্লাস বি এর উপর ডাবল নট হয়ে যাবে অর্থাৎ এ প্লাস বি হবে দেখো তো এইটা না এ প্লাস বি আবার আমরাও এ প্লাস বি পেলাম তাহলে আমরা এ প্লাস বি আউটপুট বের করার দরকার ছিল আমরা এ প্লাস বি পেয়েছি এবং আমাদের চিত্রগুলো হওয়ার কথা ন্যান্ড গেট আমরা কিন্তু সব চিত্রগুলো ন্যান্ড গেট দিয়ে দিয়েছি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ছিল খ নাম্বার এতটুকু করলেই জাস্ট দুই মার্ক চলে আসবে সবার অ্যাকাউন্টে গ নাম্বারে বলা আছে চিত্র এক এর সত্যক সারণীয় লজিক চিত্র লজিক বর্তনী অঙ্কন করো সত্যক সারণী এবং লজিক বর্তনী বা লজিক চিত্র অঙ্কন করতে হবে লজিক সার্কিট ओके तो प्रथम कथा हम चित्र क देखे बोझारोपाय प्रथम लिखे नहीं आउटपुट क्या तीन मैं आउटपुट तीन टाइम घर तैरी डान तीन टे घर तैरी निल लिखते इनपुट আর এটা হচ্ছে আউটপুট আর এটা হচ্ছে আমরা মূলত ইনপুট ডি জিরো তুমি যে কোনো একটা দিতে পারো সংকেত এটা কোনো প্রবলেম নয় যে কোনো একটা চলক লেখা যায় তো আমরা ডি লিখলাম ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত আটটা আর এখানে আমরা লিখব হচ্ছে এ বি সি ওয়েল তারপর এখানে আমাদের নিচে ঘর হবে আটটা এক দুই तीन चार पाँच छत आठटा वेल अतरिक्त अंशगुल रखबो ना अतरिक्त अंशगुल केटे फिली এবার দেখো আমরা এই মূলত আমাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঘরগুলোর মধ্যে ইনপুট লাইনে এক ঘরের মধ্যে দুইটা এক রাখা যাবে না যেমন তুমি যদি এখানে এক লেখো দেখো তো এদিক দেখে তুমি চিন্তা করলে এক জায়গায় এক আছে আবার এদিকে চিন্তা করলে কিন্তু এই একটাই এক আছে তাই না ওকে আবার যদি তুমি এইখানে এক লিখতে যাও তাহলে কিন্তু দেখো এই লাইনে দুইটা এক হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের কী করতে হবে এই যে এইখানে এক লিখতে হবে তাহলে এই ঘরের মধ্যে একটা আবার এই ঘরের মধ্যে একটা ঠিক একই রকমভাবে কোনা কোনি এক বসাই দাও বসাই দিলাম কোনা কোনি এক বসাই দিলাম বিনিময় কী হলো আমাদের এ লাইন এক এ লাইন এক প্রত্যেক घर तुम चिंता करो देखो विपरीत दिखे एक एक थकल एबंध प्रत्येक घर सब शून्य बसिए दीब ओके तो सब घरगुल फाका घरगुलोते शून्य बसिए निल आउटपुट लिखते हैं आउटपुट हम तीन टाइम आगे मत ना टू तुम पावर एन एन एर जगह तीन बसाओ तीन टाइम इनपुटर जो तीन बसाओ तो कत है आठ हो शून्य के सत पर्त बैनारि मान बसाते अर्थात आठ मैंने कि शून्य के सत पर्त कयट हलो आठटा हलो ना मानगुल बसाते हैं तो शून्य के सत पर्त शून्य बैनारि शून्य एक बैनारि एक दिए बैनारि दस तीन बैनारि एगारो चार बैनारि एक क्षेत्र 
এই ইনপুট লাইনে 1 আছে আবার এখানে 1 আছে মিল আছে কোন ঘরে d4 এর ঘরে তার মানে আমরা এখানে লিখব d4 তারপরে 1 আছে এখানে এখানে আবার 1 আছে সে 1 d5 এর ঘরে প্লাস d5 তারপর আবার a 1 আছে আবার এটা আছে d6 এর ঘরে d6 তারপরে আবার a 1 আছে d7 এর ঘরে এই যে d7 ওকে b এর ক্ষেত্রে ঘর আছে হচ্ছে এটা 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 এবং এটা তো a 1 এর ক্ষেত্রে ইনপুট লাইনে 1 আছে হচ্ছে d2 d2 তারপর a 1 আছে আবার দেখো d3 এখানে d3 তারপর আবার a 1 আছে হচ্ছে d6 এর ঘরে এজন্য d6 লিখব তারপর আবার 1 আছে হচ্ছে d7 এর ঘরে d7 লিখব ওকে তারপর আবার দেখো c এর ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ভাবে c এর ক্ষেত্রে a 1 আছে ইনপুট লাইনে 1 আছে d অন এর ঘরে তাহলে d অন তারপরে আবার 1 আছে d3 এর ঘরে এজন্য d3 তারপর আবার 1 আছে d 5 এর ঘরে এজন্য d 5 লিখব তারপর আবার 1 আছে d 7 এর ঘরে এই যে 1 এর সাথে এক মিল আছে d 7 এর ঘরে এজন্য d 7 লিখব ওকে আমরা নিব হচ্ছে d 0 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 7 পর্যন্ত নিতে হবে শূন্য 1 2 3 4 5 6 7 এবার আমাদেরকে প্রথমে a এর জন্য মান লেখা লাগবে d4 d5 d6 d7 বের হইছিল তো d4 d5 d4 5 6 7 এই তিনটা থেকে নিয়ে যোগ ছিল সবগুলো যোগ দিয়ে দিব ওকে তারপর আবার ছিল d2 d3 d6 d7 d2 d3 d2 d3 d6 d7 এটা আবার যোগ করে দিলাম যোগ আছে যোগ অবস্থায় আছে সবগুলো আবার c এর ক্ষেত্রে d1 d3 d5 d7 d on on এর ঘর থেকে নিব আবার d3 আছে 3 এর ঘর থেকে নিব 5 এর ঘর থেকে নিব দেন 7 এর ঘর থেকে নিব নিয়ে যোগ করে দিব তাহলে আমরা এটা হচ্ছে a পেলাম এটা b পেলাম আর এটা c পেলাম তো এই হচ্ছে আমাদের গ নম্বরের উত্তর এবার দেখো ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করতে হয় কোন চিত্র দ্বারা এক নাকি দুই তো আমরা জানি মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে এনকোডার বলে আবার কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডিকোডার বলে এনকোডার ইনপুট থাকে 8টা আউটপুট থাকে 3টা আবার ইনপুট থাকে 4টা আউটপুট থাকে 2টা তাই না তো আবার ঠিক একই রকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিকোডারের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডিকোডারে ইনপুট থাকে কম আউটপুট থাকে বেশি যদি ইনপুট থাকে 3টা আউটপুট থাকবে 8টা যদি ইনপুট থাকে 2টা আউটপুট থাকবে 4টা দেখো এখানে ইনপুট আছে 2টা আউটপুট আছে 4টা তার মানে এটা কি ডিকোডার তাহলে আমরা চিত্র দুই দ্বারা বলতে পারি যে কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় তাহলে এখানে ঘ নম্বরে ঠিক এরকম ভাবে একটু বুঝিয়ে লিখতে হবে যে চিত্র দুই হচ্ছে ডিকোডার আর আমরা জানি ডিকোডারের মাধ্যমে কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় বা কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায় এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমাকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে পারো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারো তুমি যদি এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পেতে চাও এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আ